ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിലുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നല്ല പോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓ മീറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറവ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കോപ്പർ സിൽവർ അലുമിനിയം എക്സെട്ര ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ടിനെ പാസ് ചെയ്യാത്ത മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയോ നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി യൂഷ്വലി ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഓ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പോസ്ലിൻ ഗ്ലാസ് കോഡ്സ് റബ്ബർ ബേക്ക്ലൈറ്റ് എക്സെട്ര ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാറ്റഗറി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവ കണ്ടക്ടേഴ്സുമല്ല ഇൻസുലേറ്റേഴ്സുമല്ല കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ നടുവിൽ വരുന്നതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ജർമാനിയം സിലിക്കോൺ ബോറോൺ സെലിനിയം ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും നടുവിലായിരിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണെങ്കിലോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും നടുവിലായിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓ മീറ്റർ ആയിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇനി നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എലിമെൻ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എലിമെൻ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം എലിമെൻ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വാലൻസ് ഷെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എലിമെൻ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ എലിമെൻസ് ആണ് എലിമെൻ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എലിമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ സിലിക്കോൺ ജെർമാനിയം ടിൻ ലെഡ് ഇവയ്ക്ക് ഇവയൊക്കെയാണ് എലിമെൻ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് എലിമെൻസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് അലുമിനിയം ഫോസ്ഫൈഡ് ഗാലിയം ഫോസ് ഫോസ്ഫൈഡ് ഗാലിയം അർസിനൈഡ് എക്സെട്ര ഇവയാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ഇനി നമുക്ക് എനർജി ബാൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ബാൻഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനർജി ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജീസ് പ്രോസസ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി അതിനെയാണ് എനർജി ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പല എനർജി ബാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ബാൻഡ്സ് നമുക്ക് പറയാം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് പിന്നെ ബാക്കി ഇന്നർ ബാൻഡ്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ഫോർബിഡൻ എനർജി ബാൻഡ് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടക്
ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയും സോ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമുക്ക് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും സെപ്പറേഷൻ അതായത് ഈ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും സെപ്പറേഷനെയാണ് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെപ്പറേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി സിലിക്കോണിൻ്റെ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് വൺ പോയിൻ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് സിലിക്കോണിൻ്റെത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും ജർമാനിയത്തിൻ്റെ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടുമാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു പി ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റലും ഒരു എൻ ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റലും ക്ലോസ്ലി കോണ്ടാക്റ്റിൽ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അവ ഒറ്റ പീസായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ അസംബ്ലിയെയാണ് നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പി ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെയും എൻ ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെയും സർഫസ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി പി സെക്ഷനിൽ ഈ പി സെക്ഷനിൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസ് ആണ് അതേസമയം എൻ സെക്ഷൻ്റെ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇല ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഇനി പല ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാരണം ഹോൾസ് പി റീജിയണിൽ നിന്ന് എൻ റീജിയണിലോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ റീജിയണിൽ നിന്ന് പി റീജിയണിലോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് കേസിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഹോളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടിൻ്റെയും ഇഫക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അത് കാരണം ഈ ജംഗ്ഷനിലുണ്ടല്ലോ ഒരു തിൻ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ ആ ലെയറിൽ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഒന്നും കാണില്ല ആ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ കാരണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ജർമാനിയം ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടും സിലിക്കോൺ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടുമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആനോഡും കാതോഡും ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ സിലിക്കോൺ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ വിത്ത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എന്നെടുത്താൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഈക്വൽ ടു ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ വിട്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് നമുക്ക് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ കാരണം എങ്ങനെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ യൂണിറ്
ഈ ഡിപ്രീഷ്യൻ ലെയറിൻ്റെ വിട്ട് മീറ്ററിലുമാണ് മീറ്റർ താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് മേളിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആകുന്നു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് സിക്സിന് നമുക്ക് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോർമേഷൻ കാരണം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജംഗ്ഷൻ എക്രോസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ബയാസും റിവേഴ്സ് ബയാസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി സോഴ്സിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡയോഡിൻ്റെ ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി സോഴ്സിനെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡയോഡിൻ്റെ ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബയാസിങ് നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയോഡ് പല കോൺഫിഗറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയാസിങ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി സോ പല കോൺഫിഗറേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയാസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് യൂഷ്വലി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡി സി സോഴ്സ് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിൽ പി സെക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പോളും ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പി സെക്ഷനിലോട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും എൻ സെക്ഷനിലോട്ട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കണേ പി സെക്ഷനിലോട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും എൻ സെക്ഷനിലോട്ട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡിനെ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ബയാസ്ഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ പി സെക്ഷനിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ഹോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അവ ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് പോള് കാരണം റിപ്പൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്ത് പി എൻ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ സെക്ഷനിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവ ഈ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓർ നെഗറ്റീവ് പോള് കാരണം റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ജംഗ്ഷനിലോട്ടാണ് ഇതിനെ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അടുത്ത് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് മൊബൈൽ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സീസ് ചെയ്യുന്നു സോ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എന്തിനാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓവർകം ബൈ ദ അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു സിലിക്കോണിന് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടും ജെർമാനിയത്തിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടുമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ വോൾട്ടേജ് സോ ഈ ബാരിയർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആവശ്യം വരുന്നത് സോ കംപ്ലീറ്റ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ബാരിയർ ഈ ബാരിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബാരിയർ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ജംഗ്ഷനിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ ആ ബാരിയർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ഈ ബാരിയർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോയിലേക്ക് ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജംഗ്ഷൻ വഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കറണ്ടിനെയാണ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക്
ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നേരത്തെ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ ബാരിയർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലോയിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ജംഗ്ഷൻ അക്രോസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ അല്ലേ സോ അത് കാരണം ഈ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലോയിനെ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതെന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റീവ് പാത്താണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റീവ് പാത്ത് ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്ത് ഹൈലി റെസിസ്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് വഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയില്ല സോ ഇതാണ് നെഗ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആനോഡ് നെഗറ്റീവും കാതോഡ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡയോഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡയോഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയോഡ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഡയോഡ്സിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ലോ പവർ ഡയോഡ് മീഡിയം പവർ ഡയോഡ് ഹൈ പവർ ഡയോഡ് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലോ പവർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയോഡ്സിന് മില്ലി വാട്ട് പവറിനെ മാത്രമേ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മീഡിയം പവർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട്സ് പവർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ട്സ് അതിനെ മാത്രമേ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൈ പവർ ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തൗസൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് വാട്ട്സ് സെവറൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് വാട്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഡയോഡ്സിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഡയോഡ്സ് വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പവർ ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് സെവറൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് വാട്ട്സ് അതിനെയാണ് ഹൈ പവർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡയോഡ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സിഗ്നൽ ഡയോഡ് സ്വിച്ചിങ് ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് സിഗ്നൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പവർ ഡയോഡ്സ് ആണ് ഇവ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർക്യൂട്ട്സിലാണ് അതായത് റേഡിയോ റിസീവേഴ്സ് റേഡിയോ റിസീവേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് സിഗ്നലിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷനും മിക്സിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിഗ്നൽ ഡയോഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സ്വിച്ചിങ് ഡയോഡ്സ് ആണ് സ്വിച്ചിങ് ഡയോഡ്സും ലോ പവർ ഡയോഡ്സ് ആണ് സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട്സിലാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫാസ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വിച്ചിങ് ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ്സ് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ടു ഹൈ പവർ ഡയോഡ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിന് പവർ സർക്യൂട്ട്സിലേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറലി എ സിയെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡയോഡ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡയോഡും ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡും ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡയോഡും ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡുമാണ് മാഗ്നിഫി മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡയോഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത് നമുക്ക് സെനർ ഡയോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ഡയോഡാണ് ഹൈലി ഡോപ്ഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ് സെനർ ഡയോഡ് ഓക്കെ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ഹൈലി ഡോപ്ഡ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ആഡിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അതിനെയാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെനർ ഡയോഡിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഡയോഡ് എന്നും പറയും സെനർ ഡയോഡ് യൂഷ്വലി റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മോഡിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡയോഡിൻ്റെ ആനോഡ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈയിലോട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ഈക്വലൻ്റ്
DC power supplies ilum high voltage DC power transmission circuits ilum rectifiers use cheyam power source aayittu namakku use cheyam radio signal detectors aayittu namakku rectifier use cheyam ini rectifier inde output il usually oru filter connect cheyidirikkum so idinde output ennu parayunnathu oru electronic filter filter ennu parayunnathu usually capacitor aayirikkum ee capacitor ubayochu usually rectifier inde output namakku smoothen cheythu edukkan pattu ini namakku rectifiers inde classification nokka ബ്രോഡ്ലി നമ്മൾ റെക്ടിഫയേഴ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറും സോ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്ടിഫയർ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ മറ്റേ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് ലോഡിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പിയർ ആവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ആവുകയില്ല സോ നമ്മളൊരു എ സി ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സി ഇൻപുട്ട് ഇത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടാണ് അതിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കേ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഇല്ല വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഇല്ല ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വോൾട്ടേജിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരൊറ്റ ഡയഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ റിവേഴ്സ് ബയസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഇതാണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഈ ഈ റെക്ടിഫയറിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ റെക്ടിഫയർ വഴി പാസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കേ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് സോ പോ രണ്ട് ഡയോഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സെൻറ്റർ ടൈപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഡയോഡ് ഡി ടു ആണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഈ സമയത്തും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നു സോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഈ ഡയോഡിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ട്വൈസ് ദി മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ട്വൈസ് ദി മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനോ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനോ ആംപ്ലിഫൈ മീൻസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലാണ് കണ്ടൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ കാണാം മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് ഒരു കളക്ടർ ഒരു ബേസ് ഒരു എമിറ്റർ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കേ ഒരു എൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഇത് രണ്ടും വേറൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ബേസ് മിഡിൽ സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബേസ് മിഡിൽ സെക്ഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ലെയർ ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ലെയർ ആണ് ഇനി ഡയോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ആണ് ഡയോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് പാർട്ട് എമിറ്ററും ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് കള
എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് ബ്ലോക്കും ഒരു പി ടൈപ്പ് ബ്ലോക്കുമാണ് ഉള്ളത് എൻ പി എൻ രണ്ട് എൻ ടൈപ്പും ഒരു പി ടൈപ്പും ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് പി ലെയറും നടുവിലൊരു എൻ ലെയറുമായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും സിമ്പിൾസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിൽ നോക്കിക്കേ ആരോസ് ഒന്ന് എമിറ്ററിലോട്ടും മറ്റത് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ബേസിലോട്ടും ഒന്ന് ബേസിൽ നിന്ന് എമിറ്ററിലോട്ടും മറ്റത് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ബേസിലോട്ടുമാണ് ആരോ മാർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷനെയാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷനെയാണ് ഇത് ഈ ആരോ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടെർമിനൽസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം എമിറ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സോ ഈ എമിറ്ററാണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടെർമിനൽസിൽ എമിറ്ററാണ് കൂടുതലായിട്ടും മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയറിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എമിറ്റർ സെക്ഷനാണ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എമിറ്റർ എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും ബേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബേസ് എമിറ്റർ എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കാരണം എമിറ്ററാണ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ ബേസിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ബേസിലോട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സോറി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം അത് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ് സൈസ് മോഡറേറ്റുമാണ് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി മൂന്ന് റീജിയണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ഡോപ്ഡ് റീജിയൺ എമിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാർജ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റർ ആണ് എമിറ്റർ എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് ഡോപ്ഡ് റീജിയണും എമിറ്റർ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് കളക്ടറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം കളക്ടർ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനെയാണ് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനെയാണ് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിലോട്ട് ഈ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ബേസിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ ബേസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കളക്ടറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കളക്ടർ സെക്ഷൻ യൂഷ്വലി മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണ് സൈസ് ലാർജർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാർജ് സൈസ് ആയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ ഇതിന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അടുത്ത സെക്ഷൻ ബേസ് ആണ് ബേസ് എമിറ്ററിനും കളക്ടറിനും നടുവിലാണ് അപ്പോൾ മിഡിൽ സെക്ഷൻ ആണ് ബേസ് രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ട് വിത്ത് എമിറ്റർ മറ്റത് ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ട് വിത്ത് കളക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എമിറ്റർ ബേസ് സർക്യൂട്ട് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആയിരിക്കും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ സർക്യൂട്ട് ബേസ് എപ്പോഴും ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആണ് അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വളരെ കുറവാണ് വെരി തിൻ ലെയർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫറിംഗ് ദ മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ ടു ദ ബേസ് സോ അതായത് ഇത് തിൻ ലെയർ ആണ് എമിറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ബേസ് വഴിയാണ് കളക്ടറിലോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഫെറ്റ് ആണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫെറ്റ് ആണ് ഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ ടി എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ഇഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൺ ഫോ കറണ്ട് ഫ്ലോയിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫീൽഡ് ഇഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോയിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു യൂണിപോളാർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കറണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് സോഴ്സ് ഗേറ്റ് ഡ്രൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ചാനൽ ഫെറ്റും പി ചാനൽ
ത്രീ ടെർമിനൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ജെ ഫെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ ചാനൽ ജെ ഫെറ്റും പി ചാനൽ ജെ ഫെറ്റും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് എന്നല്ലേ ഫെറ്റിനും ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ജെ ഫെറ്റിനും ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫെറ്റിൻ്റെതും ജെ ഫെറ്റിൻ്റെത് അടുത്തത് മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് ഇഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എം ഒ എന്ന് എം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സൈഡ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ പിന്നെ ഫെറ്റ് ഫീൽഡ് ഇഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതിന് നമ്മൾ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സിലിക്കോൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നും മോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ മോസ് എന്നും പറയും സോ ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ഫീൽഡ് ഇഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ഫീൽഡ് ഇഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇത് യൂഷ്വലി ഫാബ്രിഗേറ്റ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സിലിക്കോണിൻ്റെ കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് വച്ചിട്ടാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റും പി ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് ഡ്രൈ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണ് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് ഡ്രൈ അടുത്തത് യു ജെ ടി യു ജെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു റിഫേഴ്സ് ടു യൂണി ജെ ജംഗ്ഷൻ ടി ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂണി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പി എൻ ജംഗ്ഷനെ ഇവിടെ കാണുകയുള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു എമിറ്ററും രണ്ട് ബേസുമായിരിക്കും കാണുന്നത് ഒരു എമിറ്ററും രണ്ട് ബേസ് ഇതിന് നമുക്ക് യു ജെ ടിയെ ലീനിയർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിന് നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എമിറ്ററും രണ്ട് ബേസുമാണ് ഒരൊറ്റ പി എൻ ജംഗ്ഷനെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒരൊറ്റ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ രണ്ട് ബേസും ഒരു എമിറ്ററും സോ ഇവിടെ ഹൈലി റെസിസ്റ്റീവ് എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കോൺ ആണ് ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് എൻഡിൽ രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് രണ്ടും ബേസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു അലുമിനിയം റോഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എമിറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എമിറ്റർ ബേസ് ടുവിന് ബേസ് ടുവിന് അടുത്തോട്ടും ബേസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ദൂരോട്ടുമായിരിക്കും ഈ എമിറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതായത് ബേസ് ടുവിന് ഒരല്പം അടുത്തോട്ടും ബേസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരല്പം ദൂരോട്ടുമായിരിക്കും എമിറ്റർ ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രണ്ടും ആണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ഒരൊറ്റ ഒറ്റ പി എൻ ജംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ പി എൻ ജംഗ്ഷനാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ കണക്ഷനാണ് ഒറ്റ പി എൻ ജംഗ്ഷനായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് എസ് സി ആർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കോൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ സിലിക്കോൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ ഇതൊരു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് യൂണി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇത് സിലിക്കോൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കോൺ കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽ ആണുള്ളത് നാല് ലെയർ ഡിവൈസ് ആണ് അതൊരു കറണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് മൂന്ന് ടെർമിനലും നാല് ലെയറുമാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ എസ് സി ആറിനെ നമ്മൾ തൈറിസ്റ്റർ എന്നും തൈറോ തൈറോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നും പറയും ഇതാണ് എസ് സി ആറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡ് കാതോഡ് ഗേറ്റ് എ റിഫേഴ്സ് ടു ആനോഡ് കെ റിഫേഴ്സ് ടു കാതോഡ് ആൻഡ് ജി റിഫേഴ്സ് ടു ഗേറ്റ് സോ ഇവിടെ ഇതാ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എസ് സി ആർ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ
അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ബേസ് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ കളക്ടറിലോട്ടും ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ കളക്ടർ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ ബേസിലോട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ത ഇതാ ഇങ്ങനെ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ബേസ് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ കളക്ടറിലും ക്യൂ ടുവിൻ്റെ ബേസ് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ കളക്ടറിലും ഓക്കെ ഇനി എസ് ടി ആറിൻ്റെ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ ബേസിലോട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എസ് സി ആറിൻ്റെ ഗേറ്റ് ഇതാണ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇത് ആനോഡ് ഇത് കാതോഡ് ഇത് ഗേറ്റ് എസ് സി ആറിൻ്റെ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ ബേസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് മൂന്ന് ജംഗ്ഷനുണ്ട് അല്ലേ നാല് ലെയറും മൂന്ന് ജംഗ്ഷനും മൂന്ന് ടെർമിനലും ആനോഡ് കാതോഡ് ഗേറ്റ് അടുത്ത് നമുക്ക് ലാച്ചിങ് കറണ്ടും ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ് സി ആറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഗേറ്റ് പൾസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൾസിനെ ഗേറ്റ് പൾസ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന പൾസിനെ ഗേറ്റ് പൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ആ ഗേറ്റ് പൾസ് റിമൂവ് ചെയ്താലും എസ് സി ആറിനെ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കറണ്ടിനെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം കറണ്ടിനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗേറ്റ് പൾസ് റിമൂവ് ചെയ്താലും എസ് സി ആറ് കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം കറണ്ടിനെയാണ് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടാണ് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി ആറിനെ കണ്ടക്ടിംഗ് മോഡിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം കറണ്ട് അതാണ് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് ഓക്കെ എസ് സി ആറിനെ കണ്ടക്ടിംഗ് മോഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മിനിമം കറണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടും ഗേറ്റ് പൾസ് റിമൂവ് ചെയ്താലും എസ് സി ആറ് കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം കറണ്ടിനെയാണ് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്നും പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് എസ് സി ആറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് നോക്കാം പവർ സെർച്ചിങ് പവർ സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് എ സിക്കും ഡി സിക്കും സെനർ വോൾട്ടേജ് സ്വിച്ചിങ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ഇൻ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് എ സി പവർ കൺട്രോൾ അതായത് ലൈറ്റ്സ് മോട്ടേഴ്സ് എല്ലാത്തിനും പൾസ് സർക്യൂട്ട്സ് ബാറ്ററി ചാർജിംഗ് റെഗുലേറ്റർ ലാച്ചിങ് റിലേ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് റിമോട്ട് സ്വിച്ചിങ് യൂണിറ്റ് ഫേസ് ആംഗിൾ ട്രിഗേഡ് കൺട്രോളർ ടൈമിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഐ സി ട്രിഗറിംഗ് സർക്യൂട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ കൺട്രോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് എസ് സി ആറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഐ ജി ബി ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐ ജി ബി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ബൈപ്പോള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ടെർമിനലുള്ള ഒരു ബൈപ്പോള ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ടെർമിനലുള്ള ഒരു ബൈപ്പോള ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് സോ ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് മോ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ടും ഒരു ബൈപ്പോളാർ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററുമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഇതൊരു സിംഗിൾ ഡിവൈസാണ് ആ സിംഗിൾ ഡിവൈസിലാണ് എന്താണ് കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് വിത്ത് മോ സ്ട്രക്ചറും ഒരു ബൈപ്പോളാർ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററുമാണ് ഇതിൽ കണ്ടൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ബൈപ്പോളാർ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്വിച്ച് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ജി ബി ടീസ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഹൈ കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഐ ജി ബി ടിയുടെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പൽ ഇനി ഐ ജി ബി ടിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് കാണാം മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റ് കളക്ടർ എമിറ്റർ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഗേറ്റ് കളക്ടർ എമിറ്റർ ഇനി ഐ ജി ബി ടി വേറെ പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോസ് ഐ ജി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ മോഡുലേറ്റഡ് ഫീൽഡ് ഇഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ജി ഇ എം ഫെറ്റ് കണ്ടക്റ്റീവ്ലി മോഡുലേറ്റഡ് ഫീൽഡ് ഇഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോംഫെറ്റ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഐ ജി ടി ഈ പേരുകളിലൊക്കെയും ഐ ജി ബി ടി അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ഡയാക്കാണ് ഡയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡാണ് ഡയോഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ
ഡയാക്കിന് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ലാത്ത ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഡയാക്ക് ആണ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ലാത്ത ഡിവൈസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡയാക്കിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പൽ ഈ സിംബോളിക് റിപ്രസെൻറ്റേഷനും സർക്യൂട്ട് സിമ്പൽ ഓക്കെ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇല്ല അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലാമ്പ് ഡിമ്മർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഡയാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ട്രയാക്ട് ട്രിഗറിങ് സർക്യൂട്ടിൽ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഡയാ ട്രയാക്ട് ട്രിഗറിങ് സർക്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡയാക്കിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് ട്രയാക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ട്രയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടെർമിനൽ എ സി സ്വിച്ച് ത്രീ ടെർമിനൽ എ സി സ്വിച്ചാണ് ട്രയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രയാക്കിനെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രയാക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഡയാക്ക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയാക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് റീച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ട്രയാക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എ സി സിസ്റ്റത്തിൽ സ്വിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ട്രയാക്കിനെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ മാക്സിമം റേറ്റിംഗ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോ വാട്ട് ട്രാക്ക് ഓഫ് മാക്സിമം റേറ്റിംഗ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കിലോ വാട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇതാണ് ട്രയാക്കിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് ത്രീ ടെർമിനൽ ഫോർ ലെയർ ബൈ ഡയറക്ഷൻ ബൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് സോ മൂന്ന് ടെർമിനൽ നാല് ലെയർ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് എ സി പവറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ടെർമിനൽ എം ടി വൺ എം ടി ടു മെയിൻ ടെർമിനൽ വൺ മെയിൻ ടെർമിനൽ ടു പിന്നെ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ഇത് മൂന്നുമാണ് ട്രയാക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഹൈ പവർ ലാമ്പ് സ്വിച്ചിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എ സി പവർ കൺട്രോളിനും നമുക്ക് ട്രയാക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ